Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we will talk about the old phone or the fox. This is the TRB Polytechnic Exam Syllabus Unit 1 lesson. That is why we will talk about the TRB Polytechnic Exam. We will talk about the TRB Polytechnic Exam. If you want to help us, you will be able to pass the exam and pass the exam. Let's go to the direct video. Hi friends, what is this video? Today's agenda is, first, what is the writer? That is what Ben Johnson is. There is a small information. There is a complete information. There is a small information in Ben Johnson. There is a small information. Then all phone are the fox अभी इन्द्र इन द प्ले पाते ना कुछ जो इंट्रो कुड़ दर पाए, then plot summary कुड़ दर पाए, then act wise summary कुड़ दर पाए, अंदर रोमा रोमा मुख्य मार्ग द important codes ज़ल्ला में कुड़ दर पाए, अदा इधर को मुनादी ये दाव दो एग्जाम्स ले केट रुपांगल ला अंदर मात्रे याना codes ज़ल्ला में वंदे अदा इन द प्ले संबंध पट्टे codes मात्रमे இவர் எப்போ பெரந்தாரு அப்படின் கிட்டாங்க நான் 11th June 1572ல பெரந்தாரு எங்க பெரந்தாரு அப்படின் Westminster in Londonல பெரந்தாரு அவர் எப்போ எரந்து போனாரு அப்படின் கிட்டா 16th August 1637ல எரந்துட்டாரு இவருடு occupation என்ன அப்படினா நம்மலுக்கு எல்லார்க்குமே நல்லா தரியும் இவர் ஒரு English playwright and also a poet Then, இவர் வந்து எதுக்காக ரும்ப popular அப்படின் கேட்டீங்கள் comedy of humor இக்கு ரும்ப popular அதை மாறி இவரோடு best known என்ன அப்படின் கேட்டீங்கள் satirical plays வந்துடு இவரோடு best known plays இருக்கும் Then, இவர் பத்தின் ஒரு quotation இருக்கு அந்த quote என்ன அப்படின் கேட்டீங்கள் இது வந்து கேட்கலா இந்த quote அவங்கிட்ட குடுத்துட்டு இது யாரப்பத்தின region of James first James first to order period love on the term William Shakespeare card at the we are one of the important on a dramatist of Rina even mutton now so I did the one you wrote a work sell I'm a part of going up every man in his humor I don't think 1598 lady car a old phone are the fox 16 or 6 is an amount of prescribed panic of the the alchemist one 1610 lady car him Bartholomew fair I've been done the 1614 lady car Then in the play pattern, one small intro mathra may idhar kudutthi rukkai. So, idhu vandhu one comedy play, all phone or the fox. Idhu vandhu one pair kudutthi inno or pair ongolai kekklaam. Adhu what is the other name for the old phone? Adhu what is the other name for the fox? Abhiin kekklaam, nyingh alternate names nyingh eđudhu nho. Then, idhu vandhu one comedy play. Adhu romba siriputta kudutthi one play. Then, idhu vandhu tte Italian Sly Fox la irundhu sila vishyengal eđukka pattadhu. Then, this is how you produce it. 1606 is how you produce it. This is a very important point. What is the name? This is a type of other name. We have to tell you the name of the Beast Fable. What is the name of the Beast Fable? It is a human. 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 Beast Fable. So, this is a type of play. அது வந்து Beast Fable அப்படின் நீங்கள் எழுதுனும் சப்போஸ் காமடி அப்படின்றது உங்களுக்கு optionல் இல்லை அப்படின்னா இந்த option இருந்தது நான் நீங்கள் தாரணம் இதை டிக் பணிக்கோங்க தேன் இந்த play பொருத்தம் வருக்கு இதோட theme என்ன அப்படின் கிட்டாங்க Greed and Lust So, greed நான் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ரும்ப Then, இது எந்த languageல் எழுதப்பட்டது அப்படின் கேட்டாங்க நான் இது வந்து English languageலதான் எழுதிருந்தாங்க இந்த drama வந்து எங்க set பணிருந்தாங்க அப்படினா Venice அப்படின்ற place அது வந்து Italyல இருக்கு so அங்கதான் வந்து இந்த drama வே set பணிருந்தாங்க so இப்பு நம்ம இதோட plot summary நம்ம பார்க்கலா நான் முன்னாடியே சொலிருக்கேன் friends already வேறு எதும் கடியாதாது நால் நீங்க என்ன பண்ணுங்க இதோட கதை எல்லாத்தியமே கேட்டுட்டு நீங்க உங்களுக்கு புரியிரமாரி நீங்க நோட்ச் எடுது வைச்டு படிக்க ஆரம்மிச்சுக்கோங்க Okay friends, நம்ம இதோட plot summary பார்க்கலாம் First, இதில central character யாரு அப்படியும் கேட்டாங்க நான் All phone தான் வந்து central character இவர வந்து எதோட compare பண்ணுவாங்க அப்படியினா Fox ஓட compare பண்ணுவாங்க அதாடு Nari ஓட compare பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படியினா இவர ஓட habit என்ன அப்படியும் கிட்டிங்கனா இவர மத்தவுள் கஷ்டப்படுத்தியாம் கஷ்டப்படுத்தாங்க 
தான் ஒரு விஷயத்த சாதிக்கிறதுக்கு எதையுமே நேர்வழியிலேயே பண்ண மாட்டார் எல்லாமே வந்து தந்திரம் பண்ணி தான் வந்து சாதிப்பார் ஸோ அதனால தான் வந்து இவரை வந்து ஃபாக்ஸோட கம்பேர் பண்ணிக்காங்க ஸோ தென் செகண்ட் கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர் யாரு அப்படின்னா மாஸ்கோ மாஸ்கோ யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவரோட சர்வெண்ட் ஸோ இவர் வந்து எப்படி அப்படின்னா இவர் ஒரு பேராசைட்டோட கம்பேர் பண்ணிப்பாங்க பேராசைட்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒட்டுண்ணி ஸோ ஒட்டுண்ணியோட கம்பேர் பண்ணிப்பாங்க அந்த ஒட்டுண்ணி வந்து எப்படி வந்து மாட்டில் வந்து பின்னாடி ஒட்டிட்டு அதோட ரத்தத்தை ஃபுல்லாத்தையும் உறிஞ்சி எடுக்குதோ அதே மாதிரி இந்த மாஸ்கோ என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா ஓல்ஃபோனோட கூடையே இருந்து கடைசியில் சதி பண்ணி வச்சிருப்பாரு ஸோ அதனால தான் வந்து இவரை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பேராசைட்டோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஏன் வந்து கம்பாரிசன் கூட ஏன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் இதை ஏன் வந்து மாஸ்கோவை பேராசைட்டோட கம்பேர் பண்ணாங்க வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் தட் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதுக்கு கீழே வந்து நாலு ஜோக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் சொல்லணும் இவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாரோ வால்ஃபோன் கூடையே இருந்து பட் ஹி வந்து இவர் வந்து இவர் வந்து சீட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் தென் வேற யார் முக்கியமான கேரக்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வால்ஃபோனோட மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க யார் அப்படின்னா வால்ச்சர் கேர்பசியோ அண்ட் கார்பினோ அப்படின்றவங்க மூணு கேரக்டர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் இந்த வால்ச்சர் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லாயர் அந்த லாயரை வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வல்ச்சர் அப்படின்றதோட கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க தென் கார்பசியோ அப்படின்றவர் வந்து யாரோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரேவன் அதாவது அண்டங்காக்காயோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தென் வந்து கார்பினோ அப்படின்றவர் யாரோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா த கேரியன் குரோ அதாவது பிணம் தின்னும் காக்கா வகைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு குரோவோட தான் இவரை கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க தென் கார்பனியோ கார்பசியோவோட சன் தான் வந்து பொனாரியோ இவர் ரொம்ப நல்லவர் இந்த பொனாரியோன்னு இருக்காரு பார்த்தீங்களா இவர் வந்து ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் தென் வந்துட்டு கார்வினோ அப்படின்றவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து சீலியா சீலியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் லேடியா வந்து இந்த பிளேல பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப அழகான லேடி தான் அவங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க தென் வேற எந்த கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நானோ அதாவது குள்ளர்கள் இவர் வந்து ஒரு குள்ளர் இதை சேர்ந்தவர் ஸோ நானோன்னு ஒருத்தர் தென் ஆண்ட்ரோஜினோ அண்ட் கேஸ்ட்ரோன் இவங்க ரெண்டும் வந்து யூனச் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு சீனுக்கு மட்டும் வந்துட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர்ஸ் தென் முக்கியமான கேரக்டர் அவகேட்ரி இவர் யார் அப்படின்னா ஜட்ஜ் ஆஃப் வினிஸ் ஒரு விஷயம் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகும்போது அவர் தான் அந்த இடத்துல ஜட்ஜா இருப்பார் தென் சப்ளாட் கேரக்டர் யாரு அப்படின்னா அதாவது இம்பார்ட்டனும் கிடையாது இந்த கணக்கு வந்து ரொம்ப ரெலவெண்ட்டும் கிடையாம ஒரு சப்ளாட் கேரக்டர்ல யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா சார் பாலிடிக் உட் பி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து லேடி உட் பி இவங்க கிட்ட வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சிருக்கக்கூடிய பேரி பேரி கிராயின் அப்படின்றவர் ஸோ இவங்க மூணு பேரும் தான் வந்து சப்ளாட் கேரக்டர் ஸோ இப்போ கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வால்ஃபன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அவர் வந்துட்டு ரொம்ப மிகப்பெரிய பணக்காரர் பயங்கரமா சொத்து சேர்த்து வச்சிருப்பாரு ஆனா அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா குழந்தைங்க யாருமே கிடையாது அதனால தன்னோட அடுத்த வாரிசு யாரா இருக்கும் நம்ம யார வந்து போடலாம் அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்துல அவர் இருப்பாரு பட் இவர் எதைய சொத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணலன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எதையுமே சேர்க்க கிடையாது அதை வந்து ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் சோ இதனால இவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு நான் முன்னாடியே சொல்லிக்கலாம் இவருக்கு மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தி சந்தோஷப்படுறதா வேலையே அதனால இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இதை ஒரு டாபிக்கா வச்சு நம்ம ஒரு டிராமா வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாஸ்கோ இருக்காரு பாத்தீங்கன்னா இவரோட சர்வெண்ட் சோ இவரோட ஹெல்ப்பால இவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா தனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் செத்து போயிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிராமா ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணுவாரு அந்த டிராமாவை கிரியேட் பண்ணிட்டு இவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல வால்ஜர் கேர்பஷியோ அண்ட் கார்வினோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மூணு பேரையும் கூப்பிட்டு என்னோட அதாவது அவங்க மூணு பேரையும் கூப்பிட்டு மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா அவரோட அடுத்த வாரிசு நீங்க மூணு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் தான் சூஸ் பண்ணலான்னு இருக்காரு சோ அதனால வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணணுமோ நீங்க பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுத்துருவாரு அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல சோ சீக்கிரமா செத்து போயிடுவாரு அதனால உங்க மூணு பேர்ல யாரையாவது ஒருத்தர் தான் அவரோட அடுத்த வாரிசா பண்ணலான்ற ஐடியாவில் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன உடனேமே இவங்க மூணு பேருமே பேராசைக்காரவங்க தான் அதனால இவங்க மூணு பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அவரை வந்து அப்படியே கிஃப்ட்னாலே வந்து குளிப்பாட்டுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க பயங்கரமான கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த கிஃப்
ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட அழகுக்கு வந்து யாருமே வந்து ஈடினையா நிற்கவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பிட்லாம் நிறையா போட்டுருவாரு அப்போ போட்டுட்டு கடைசி என்ன சொல்லுவார்னா இவங்க ரொம்ப அழகா இருக்கிறதுனால கார்வினோ என்ன பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னா சீலியாவை வெளியிலேயே விட மாட்டாரு ஸோ அவங்க வெளியிலேயே வர மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர் வந்து மாஸ்கோ வந்து சீலியாவை பத்தி எக்ஸ்ட்ராடினரியா சொல்ல சொல்ல வால்ஃபோனுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா சீலியாவை பார்த்தே தீரணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்துடும் ஸோ அதனால வந்து டிஸ்கைஸ்டா போவாரு அதாவது வேடை மாற்றத்திலும் போவாங்க அங்க போயிட்டு ஒரு என்னவ போவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மெடிசின் விற்கிறால சீஃப் இட்டாலியன் மேனா வந்துட்டு அவர் டிஸ்கைஸ் பண்ணிட்டு போவார் மார்வேடம் போட்டுட்டு போவாரு அங்க வந்து மவுண்டி பேங்க் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு அதாவது என்னன்னா தங்கிட்ட நிறைய மருந்து இருக்கு அதை விற்கத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன ஷாப் மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல போட்டிருப்பாங்க அப்போ வந்து இவர் என்ன சொல்லுவார்னா அவங்கவுங்க ஹேண்ட் கீயை வந்து இங்க டிராப் பண்ணா மாத்திரமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடய சீரியாவும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஹேண்ட் கீயை வந்து டிராப் பண்ணுவாங்க அதை பண்றச்ச வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா கார்வினோ அந்த இடத்துல உள்ள நுழைஞ்சிருவாரு உள்ள நுழைஞ்சிட்டு அதை பார்த்தோடனே பயங்கரமா செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுவாரு ஏன்னா சீலியா வெளியில வரக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது ஹன்கி போடுற அளவுக்கு இவங்க வந்து வெளில வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவிரி என்ன சொல்லிவிடு நீ எனக்கு வந்து ஃபெய்ட்ஃபுல்லா நடந்துக்கல எனக்கு நீ உண்மையா நடந்துக்கல யார ப்ராஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா திட்டிடுவாரு திட்டினோடனே வந்து சீலியா என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா நான் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்க ரொம்ப வந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க கோவம்லாம் படாதீங்க நான் இனிமேல் சர்ச் கூட நான் வெளியிலேயே போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை கட்டிட்டு இருக்கிற நேரத்திலேயே யார் வருவாங்க அப்படின்னா மாஸ்கோ வந்து இங்க வந்துருவாரு சோ மாஸ்கோ வந்துட்டு இவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா கார்வினோ கிட்ட வால்போன் வந்து ஓரளவு வந்துட்டு கியூர் ஆயிட்டாரு பட் இப்ப அவருக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு விமனோட செக்ஸ் வச்சுக்கணும் அத வந்து நீ வந்து நிறைவேற்றின அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்துட்டு நீ தான் அடுத்த வாரிசு ஏன்னா அவர் வந்து உன் பேரை தான் சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இவர் எக்ஸ்ட்ரா பிக்லாம் போட்டுருவாரு அதை போட்டதை நம்பி கார்வினோ என்ன பண்ணுவாரு சரி ஓகே நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட் லேடியா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா சீ இவங்க மாஸ்கோ வந்துட்டு இல்ல அவங்களுக்கு வந்து அந்த குணம் இருக்கணும் இந்த குணம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டைலாக் எல்லாம் பேசி கடைசியில வந்து சீலியாவே மென்ஷன் பண்ணிடுவாரு சோ இவங்கள நீ அனுப்பிச்சு வச்ச உன் ஒய்ஃபை நீ அனுப்பிச்சு வச்ச அப்படின்னா நீ தான் வந்து அடுத்த வாரிசு கன்ஃபார்ம் அதுல வேற மாற்றமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே வந்து காவினோவும் அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிடுவாரு பைனலா ஓகே பண்ணிட்டு இந்த விஷயத்த சீலியா கிட்ட சொல்லாமையே என்ன பண்ணிடுவாருனா வால்போனோட வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருவாரு அப்ப அவங்க அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம இந்த விஷயத்துக்காக தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது சோ தெரியாம இருக்கும்போது அவங்க வேகமா அங்க போயிடுவாங்க போயிட்டு அந்த நேரத்துல என்ன ஆயிடுமோ வால்போன் வந்துட்டு சீலியா வந்து செடியூஸ் பண்ணாத கெடுக்க போக முயற்சி பண்ணுவாரு கெடுக்கிறப்ப தான் யார் உள்ள நுழைவாங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் ஹீரோ பொனாரியோ தான் அந்த இடத்துல நுழைஞ்சு சீலியாவை காப்பாத்துவாங்க சோ சீலியாவை காப்பாத்தின உடனேமே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வால்போனுக்கு ஐயோ நம்ம வந்து நம்ம முடியாதவங்க அப்படி இப்படின்னா சீன் போட்டு பயங்கரமா டிராமா எல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இந்த பொனாரியோனால எல்லாமே வீணா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி புலம்பிட்டு இருப்பாரு மாஸ்கோ கிட்ட அப்ப மாஸ்கோ என்ன பண்ணிருவாரு அப்படின்னா வேகமா கேர்பசியோ கிட்ட போய் இந்த மாதிரி பொனாரியோ வந்து அவங்க அப்பாவை கொல்ல போறான் அப்படின்னு இன்டெரக்டா சொல்லிடுவாரு சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கேர்பசியோ தான் கொல்ல போறான் அப்படின்றத இன்டெரக்டா அவர் சொல்லி வச்சிருப்பாரு சோ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது இவங்க காப்பாத்திட்டு இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா வேகமா பொனாரியாவும் சீலியாவும் போய் கோர்ட்ல வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவாங்க சோ கோர்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது கோர்ட்ல வந்து வாதாடிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மாஸ்கோ வந்து ஒரு டிராமா கிரியேட் பண்ணிரு ஓல்போன் வந்து அந்த கோர்ட்டுக்கே போக மாட்டாரு ஏன் போக மாட்டாரு அப்படின்னா அவர் ஒரு டிராமா பண்ணிருக்கிறாருல சோ அதனால தனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாததாகவும் நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல செத்து போயிருவேன் அதனால என்னால வந்துட்டு நடக்கவே முடியாத அளவுக்கு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டாரு சோ அந்த டைமிங்ல என்ன பண்ணிருவாங்கன்னா வால்ச்சர் தான் லாயரா வந்து அந்த கேஸ் எடுத்து நடத்துவாரு சோ இவங்க எல்லாருமே இவங்களுக்கு தானே சப்போர்ட் சோ அப்ப வால்ச்சரும் மாஸ்கோவும் சேர்ந்து ஒரு டிராமா கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதாவது என்னன்னா பொனாரியாவும் சீலியாவும் தான் லவ் பண்றாங்க சோ அது தேவையில்லாம எங்க மேல வந்து பழிய தூக்கி போடுறாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிராமாவை கிரியேட் பண்ணிருவாங்க சோ அந்த டிராமாஸ் எல்லாத்தையுமே ஜட்ஜும் ந
ஏன்னா இவங்க அந்த அளவுக்கு செஞ்சிருக்காங்க அதனால வந்து எப்படி ஒன்னை மட்டும் செலக்ட் பண்ணாரு அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ல அவங்க வெளியிலையும் போயிருவாங்க ஸோ வெளியில போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவங்க வெளில போயிட்டு இவர் வந்து வால்ஃபாங் வந்து நம்மளை ரொம்ப நல்லா சீட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த சேம் டைம்ல என்ன நடக்கும்னா மாஸ்கோ வந்து வால்ஃபோன் கிட்ட வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா நீங்க வந்து இன்னொரு மாறுவேடம் போட்டுட்டு இவங்க மூணு பேரையும் போத்து இன்னும் வெறுப்பேத்துங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த டைமிங்ல வந்து இவர் காடா வந்து வேஷம் போட்டு இவங்க மூணு பேரையும் போய் வெறுப்பேத்துவாரு நீங்க வந்துட்டு வால்ஃபோன் செத்து போடுறதுனால உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஏன்னா அந்த டைமிங்ல வந்து மாஸ்கோ சொல்லியிருப்பாரு தான் அவர் இறந்து போயிட்டாரு அதனால என்னையே வந்து அடுத்த வாரிசு செலக்ட் பண்ணி தான் இந்த கான்ட்ராக்டை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மூணு பேர்கிட்டயுமே சொல்லுவார் அந்த கான்ட்ராக்டை காமிச்சு அதனால வால்போன் வந்து ஒரு காட் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு மூணு பேருக்கு முன்னாடியும் போய் கேட்பாரு வால்போனோட ஏமாத்துறதுனால உங்களுக்கு என்ன வந்து பிரயோஜனம் அடுத்த ஹையர் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லும் போது இவங்க சொல்றப்ப இவங்க பண்ண சேட்டையெல்லாம் வந்து அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு எடுத்து சொல்லியிருப்பாரு இவன் நீங்க மட்டும் என்ன ஒழுங்கா நீங்க அந்த காசுக்காகத்தான் வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கீங்க என்னைய வந்து வாரிசா எடுத்திருக்கீங்க இன்னொருத்தர் வந்து ஒய்ஃபையே வந்து என்கிட்ட அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கீங்க சோ அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து வால்போன் வந்து சொல்லிடுவார் சோ அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும் சோ அட் த சேம் டைம் ஜட்மெண்ட் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவ கேட்ரி வந்துட்டு அவர் தான் ஜட்ஜா இருப்பாரு சோ அந்த இடத்துல வால்சூர் போய் வேகமா சொல்லிடுவாரு இல்ல வால்போன் வந்து இந்த மாதிரி இறந்துட்டாரு பட் ஆனா பொனாரியாவும் சீலியாவும் என்னது ரொம்ப நல்லவங்க ரொம்ப இன்னசென்ட் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு எல்லா உண்மையும் போட்டு உடைச்சிருவாரு பட் அந்த டைமிங் மாஸ்கோ வந்து இப்ப இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு சோ அந்த டைமிங்ல வால்போன் என்ன பண்ணுவாரு தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி தான் வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்ற மாதிரி போய் பார்க்கும் போது இவங்க மூணு பேரையும் பார்ப்பாரு இந்த நானோ ஆண்ட்ரோகினா கேஸ்ட்ரின் அவங்க மூணு பேரையும் பார்ப்பாரு மூணு பேரையும் பார்த்துட்டு என்னங்க நீங்க ஏங்க நிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க மாஸ்கோ வந்து கீ எடுத்துட்டு போயிட்டாரு சோ நாங்க எங்களை எல்லாம் வெளியில விளையாட சொல்லிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க இத சொல்லும் போதுதான் வால்போனுக்கு தெரிய வரும் மாஸ்கோ தான் வந்துட்டு நம்மளை ஏமாத்திருக்கா நாம மத்தவங்கள ஏமாத்தணும்னு நினைச்சோம் பட் மாஸ்கோ தான் நம்மளை சீட் பண்ணிட்டாப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா இந்த கோர்ட்டுக்கு வேகமா போவாரு ஸோ கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு எல்லா உண்மையும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு போயிட்டு வால்சூரோட காதில் போய் சொல்லுவார் வால்போன் என்ன சாகல உயிரோட தான் இருக்காப்ல அப்படின்னு சொல்லி காதில் மட்டும் சொல்லிடுவாரு ஸோ அதை வச்சு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் அந்த டைமிங்ல மாஸ்கோ திருப்பி ரீ என்ட்ரு ஆயிடுவா அப்புறம் ஜட்ஜில் சாரி கோர்ட்டில் கோர்ட்டில் என்ட்ரு ஆகிட்டு மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இல்லை வால்போன் வந்து இறந்துட்டாரு அவர் கூட இறுதி சடங்கு எல்லாமே நான் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஸோ அதனால வந்துட்டு இனி வந்து வால்போன் வரமாட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இந்த டைலாக கேட்கும் போது வால்போனுக்கு பயங்கர ஷாக்கா இருக்கும் என்னடா இவன் தான் எல்லா விஷயத்துலேருந்து நம்மளை காப்பாத்துவான்னு நம்ம நம்பணும் பட் இவனை இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டானே அப்படின்ற மாதிரி பயங்கரமா ஷாக் ஆயிடுவாரு ஸோ அந்த டைமிங்ல வந்து வேற வழி இல்ல மாஸ்கோ கிட்ட பேசுவாரு நீ ஏன் வந்து இப்படி பண்ற நீ இதெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லும் போது மாஸ்கோ வந்து அந்த இடத்துல வந்து டீல் பேசுவாரு நான் உங்களையும் காப்பாத்துறேன் பட் ஆனா எனக்கு என்ன உங்க சொத்துல பாதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதுக்கு வால்பான் என்ன நினைப்பாரு இவனுக்கு எழுதி கொடுக்கறதுக்கு பேசாம நம்ம தூக்கு போட்டே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேமா என்ன பண்ணிருவாரு அவரு வேஷம் போட்டிருக்காருல அந்த வேஷத்தை கலைச்சிட்டு நான் தான் வால்போன் நான் என்ன சாகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுவாரு சோ எல்லா உண்மையும் சொன்ன உடனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஜட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க சோ அந்த ஜட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றது தான் மீத கதையே சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆக்ட் வைஸ் சம்மரிய நம்ம பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் ஒன் எங்க நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வால்போனோட ஹோம்ல நடக்கும் அவரோட வீட்டுல தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் எப்படி ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வால்போன் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரைஸ் பண்ணி ஒரு சாங் பாடிட்டு இருப்பாரு ஏன்னா அவரோட தங்க கட்டி எல்லாம் நிறைய வச்சிருப்பாரு அந்த தங்கத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அட்ரஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாரு அதை யார்கிட்ட பாடுவாரு அப்படின்னா மாஸ்கோ கிட்ட தான் பாடுவாரு சோ மாஸ்கோ கிட்ட பாடும் போது அவர் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா இந்த மணி எல்லாம் ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு இது எதுவுமே வந்து என்னோட ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தான் நான் சேர்க்க கிடையாது எல்லாமே கரப்ஷன் லஞ்சத்துல இருந்து தான் வந்தது ஆனா இத வந்
நீங்க தான் வந்து ரொம்ப ரெப்ரசன்டா இருக்கீங்க அதனால வந்துட்டு உங்க மூணு பேர்ல யாராவது ஒருத்தரை வந்து நான் வந்து என்னோட ஹையரா செலக்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாரு ஸோ உடனே வந்துட்டு இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்க பயங்கரமான ப்ரெஷ்ஷஸ் கிஃப்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அவரை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துவாங்க நிறைய ஜோக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அவரை இன்னும் ஹாப்பியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மூணு பேரும் மாத்து கட்டுல அதுல மலையே புரிஞ்சிருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கிஃப்ட்ல ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க பட் ஆனா வந்துட்டு என்னன்னா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது வால்ஃபன் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பார் பட் ஆனா ஸ்டில் ஹி கண்டினியூட் ஹிஸ் ஆக்ட் அந் திருப்பி வந்து அந்த ஆக்டிங்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாரு அப்போ வால்ச்சர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வால்ஃபோனோட ஹெல்த் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் கேட்பாங்க அப்ப வந்துட்டு மாஸ்கோ வந்து ஒவ்வொருத்தரையா சமாதானப்படுத்துவாரு வால்ஜர் கிட்ட அவர் என்ன சொல்லுவாரு இல்லையில அவர் சீக்கிரமா செத்து போயிருவாரு ஆனா வந்து அவர் வந்துட்டு நீதான் அடுத்த ஹயர்னு சொல்லி இருக்கிறாரு வால்ஜர் கிட்ட நீதான் அடுத்த வந்து வாரிசுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு நீ வாரிசு ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளே மறந்துடாதப்பா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அதே டைமிங்ல வந்து கேர்பசியோ வருவாரு கேர்பசியோ வந்து என்ன கொண்டு வருவாரு அப்படின்னா வெனிஷியன் காயின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வருவாரு ஸோ அவர்கிட்ட வந்து மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவாருனா நீ தான் அடுத்த வாரிசு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாரு நீ என்ன பண்ணு அப்படின்னா உன்னோட அதாவது வாரிசு வந்து பொனாரியோ கிடையாது கேர்பஷியோக்கு ஒரு பையன் இருக்கா அவன் பேர் வந்து பொனாரியோ ஸோ அவன் வந்து உன் பையனே கிடையாது இந்த உன்னோட சொத்து எதுவுமே வந்து அவனுக்கு சேராது வால்ஃபோனுக்கு தான் சேரும் நீ வந்து ஒரு ஒயில் எழுதி வச்சிரு தென் வந்து வால்ஃபோன் தான் சீக்கிரம் செத்து போயிடுவாரு நீ தான் நெக்ஸ்ட் வாரிசு அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதனால வால்ஃபோனோட சொத்தும் உனக்கு தான் வரும் உன்னோட சொத்தும் உன்கிட்டயே வந்துடும் அதனால பிரச்சனை கிடையாது பட் நீ எழுதி வைக்கிறதுனால உன்னை வந்து அவரு செலக்ட் பண்ணிடுவாரு அப்படின்ற மாதிரி மாஸ்கோ ஒரு இது சொல்லிடுவாப்ல தென் நெக்ஸ்ட் யார் வருவா அப்படின்னா கார்பினோ வருவார் கார்பினோ வந்து என்ன கொடுப்பார் அப்படின்னா முத்தும் டைமண்ட்ஸ் நிறையாவும் கொடுப்பார் அதாவது பியோர் அண்ட் டைமண்ட் இதெல்லாம் நான் ஏன் வந்து தெளிவா சொல்றேன்னா இதெல்லாம் வந்தா ஒன் வேர்ட்ல கேட்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது கேட்கலாம் சோ அப்ப வந்துட்டு இவங்க வந்து என்ன கொடுத்தாங்க முத்துவும் டைமண்டும் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காரு மாஸ்கோ வந்து திருப்பி இவரையும் சீட் பண்றதுக்காண்டி உன் பேரை தான் அவர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு அடுத்த வாரிச செலக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாரு தென் அடுத்து வந்து யார் வருவா அப்படின்னா இங்கிலீஷ் சோல்ஜரோட ஒய்ஃப் வந்து லேடி உட் பி வருவாங்க அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வால்ஃபோனை பார்க்கணும்னு ரொம்பவே ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் அவங்களால பார்க்க முடியாது ஸோ அந்த டைமிங்ல வந்துட்டு வால்ஃபோன் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா இவங்க அந்த லேடி வந்து ரொம்ப அழகா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு அந்த நேரத்துல மாஸ்கோ என்ன சொல்லுவாரு இந்த லேடி என்ன அழகு சீலியான்னு சொல்லி ஒரு லேடி இருக்காங்க அவங்க பயங்கர அழகா இருப்பாங்க இவங்களை விட ட்ரிபிள் மடங்கு மேல அழகா இருப்பாங்க ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு அழகான லேடி அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வர்ணிக்கிறதுலயே வால்ஃபோனுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அந்த லேடி மேல வந்து ஒரு லவ் வந்துடும் அவங்கள பார்த்தே தீரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வருவார் அப்ப வந்து அவர் கேட்கும்போது மாஸ்கோ சொல்லிடுவார் அவங்க வந்து கார்பினோ வந்துட்டு என்ன பண்ண மாட்டாரு அவங்கள வெளியிலே விட மாட்டாரு எந்த பப்ளிக் பிளேஸ்க்கும் விட மாட்டாரு ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அழகா இருக்காங்கன்னு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது வால்ஃபோன் வந்து என்ன டிசைட் பண்ணுவாருன்னா அந்த லேடியை நான் பார்த்தே தீரணும் அதனால நாம வந்து மாறு வேடத்துல போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க அதோட இந்த ஆக்ட் முடியும் சோ இதுவும் வந்து ஃபைவ் ஆக்ட் பிளே அப்படின்றதுனால ஒவ்வொரு ஆக்டும் எந்தெந்த இடத்துல முடியும்ன்றத நான் சொல்லிடுறேன் சோ ஆக்ட் டூ வந்து எங்க நடக்கும்னா கார்பினோ ஹவுஸ்ல நடக்கும் அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி இவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா டிஸ்கைஸ்ட் வேஷத்துல போயிருப்பாங்க சோ இது இந்த இடப்பட்ட கேப்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சே பாலிடிக் அப்படின்றவும் பாரிக்ரைன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ரெண்டு கேரக்டர் சப்ளாட் கேரக்டர்ல இருந்தாங்க பாத்தீங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்குவாங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பாரிக்ரைன் வந்துட்டு இப்பதான் வெனிஸ்க்கு வர்றாங்க அவங்க வந்து வெனிஸோட கல்ச்சர் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு அப்போ வந்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேருமே இங்கிலாந்தோட ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் பத்தி இங்கிலாந்தோட கல்ச்சர் பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க நிறைய வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அப்போ பேரிக்ரைன் வந்து என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா பயங்கரமா வந்து பொய் அள்ளி தெளிக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் சோ அதனால பாலிடிக் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே நம்பக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் வந்து சார் பாலிடிக் சோ பைனலா வந்து பெரி
உங்களுக்கு யாருக்காவது டிஸ்கவுண்ட் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களோட கேர்ச்சி ஃபேன் ஃபீ வந்து ட்ராப் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் உடனே வந்து சீலியா வந்துட்டு இந்த மருந்துக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வேகமாக வந்துட்டு கீழே வந்து கேர்ச்சி போட்டு அந்த மருந்தை வாங்கலாம்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க இவங்க போடும்போது யார் உள்ளே வருவாங்க அப்படின்னா கார்வினும் அந்த இடத்துல உள்ளே வந்துடுவார் உள்ளே வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே அடித்து விரட்டிடுவார் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஓல்ஃபோன் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா சீலியாவோட பியூட்டி வேணு நினச்சிக்கிட்டே கா மாஸ்கோ கிட்டே பேசிக்கிட்டே இருப்பார் அவங்க அப்படி இருந்தாங்க இப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவளோட அழகில் வந்து ஓல்ஃபோன் வந்து உடனே மயங்கிடுவார் பார்த்த உடனே மயங்கியிருப்பார் ஸோ அந்த டைமிங்கில் அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கார்பினோ வந்து சீலியாவை பயங்கரமாக சண்டை போடுவார் நீ எப்படி வெளியில் போய் ஹேண்ட் கர்ச்சி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால நீ எனக்கு வந்து உண்மையாக நடந்துக்கல அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டுட்டு இருப்பார் அப்போ வந்து சீலியா என்ன ரிப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டோன்ட் பி ஜெலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இனிமேல் நான் சர்ச்சுக்கு போகும்போது கூட நான் வெளியில் போக விரும்பலை நான் போக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவார் இருந்தாலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக சொல்லி திட்டிடுவாங்க ஸோ இந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னா அவங்க பயங்கரமாக வந்து என்ன சொல்கிறது சோகமாகிட்டு இருப்பாங்க அந்த டைமில் வந்து யாருவா வருவாங்க அப்படின்னா மாஸ்கோ வந்து அந்த இடத்துல என்ட்ர் ஆவார் என்ட்ர் ஆகிட்டு என்ன சொல்லுவார்னா வால்ஃபோன் வந்து ஓரளவு கியூர் ஆகிட்டார் இப்போ வந்து அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் ஒரு விமனோட செக்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவர் லைஃப் லாங் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் வந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கதாக சொல்லுவார் ஸோ நீ வந்து சீலியாக அனுப்பிச்சா அதாவது இவங்க க கார்பினோவும் வந்து நிறைய ஐடியாஸ்லாம் கொடுப்பார் ஓகே நம்ம ப்ராஸ்டியூட் லேடி ஒன்று ரெடி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரிலாம் ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க பட் மாஸ்கோ வந்து மண்டையை கழுவிடுவார் இல்லை இல்லை அந்த லேடிக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி கடைசியாக யார்கிட்ட வருவாங்க அப்படின்னா சீலியாவை நீ அனுப்பிச்சி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கார்பினோட்ட கேட்பாங்க அதாவது ஒய்ஃப் அனுப்ப சொல்லி ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்பாங்க அப்ப காவினோவும் வந்து லாஸ்ட்ல வந்துட்டு ஓகே பண்ணிடுவாங்க பிகாஸ் இவங்க அனுப்பிச்சு வச்சாங்க அப்படின்னா அடுத்த வால்போனோட வாரிசு இவர் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க கன்ஃபார்மா அதுல எந்த மாற்றம் இல்லைன்னு மாஸ்க கொடுத்த வார்த்தையை நம்பி கார்பினோவும் ஓகே நான் வந்து சென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு ஸோ இதோட இந்த ஆக்ட் முடியுது தென் ஆக்ட் த்ரீ வந்து எங்க நடக்கும்னா எகெயின் வால்போன் ஹவுஸ்ல தான் நடக்கும் அப்போ மாஸ்கோ வந்துட்டு இங்கே கீ வருவார் வந்துட்டு ஒரு கேம் விளாண்டுட்டு இருப்பார் ஓல் ஃபோனோட அப்போ வந்து பொனாரியோவும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு மாஸ்கோவை பார்த்துட்டு நீ வந்து ஒரு ஒட்டுண்ணி தானே அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணுவார் ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த லேடி வர்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேடி வந்து வீட்டுக்கு வந்து வால்ஃபோனோட ஹவுஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்களோட பியூட்டி பற்றி ரொம்ப ப்ரௌடாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் வந்து வால்ஃபோனோட சர்வண்ட் எல்லாருமே வந்து ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு இது சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து அவர் ஒரு பெரிய லக்ஷரர் இருப்பார் என்ன எடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபிலாசபி இல்லை வேல்யூ பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து வால்ஃபோன் வந்து ஐயோ இந்த அம்மா கிட்ட வந்து எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகணுமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த டைமில் மாஸ்கோ என்ட்ரு ஆகி அந்த வால்ஃபோனை சேவ் பண்ணுறதுக்காக பா பாலிடிக் உட்பியை பற்றி ஒரு ஃபால்ஸ் நியூஸ் பரப்பியிருப்பாங்க அந்த லேடி உட்பி கிட்ட சொல்லியிருப்பார் என்ன அப்படின்னா இவர் பெரிகிரைன் வந்துட்டு ஒரு மாறு வேடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஸ்டியூட் லேடி அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ஒரு பெரிய ஃபால்ஸ் நியூஸ் வந்து பரப்பி விட்ருப்பார் அதை வந்து அந்த லேடியும் நம்பிக்கிட்டு உடனே போய் அவங்கள தேட போயிடுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு யார் வருவாங்க அப்படின்னா கேர்பஸியோ உள்ளே வருவாங்க ஸோ வந்து வேகமாக உடனே வந்து வால்ஃபோன் என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா தன்னோட ஆக்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவார் ஐயோ எனக்கு உடம்பு முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஆக்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த டைமிங்கில் மாஸ்கோவும் பொனாரியாவும் ஒளிஞ்சு நின்று பார்ப்பாங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டைமிங்கில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா திருப்பி சீலியாவும் கார்வினோவும் அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க சீலியா வந்துட்டு வால்ஃபோன் கிட்ட ரொம்பவே ப்ளீஸ் பண்ணுவாங்க என்னை விட்டுரு எனக்கு இதில் இஷ்டமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் கார்வினோ வந்து ரொம்ப த்ரெட்டன் பண்ணிடுவார் என்ன அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறனோ அதை நீ ஒபே பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்பவே மிரட்டி வச்சுருப்பார் அதனால் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் அவளை அங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த டைமிங்கில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த வால்ஃபோன் வந்து ட்ரை டு செடியூஸ் சார் அவங்கள வந்து கெடுக்கிறதுக்காக பார்ப்பார் அந்த சை டைமிங்கில் யார் என்ட்ரு ஆவாங்க ஏன்னா அந்த பொனாரியோவும்
ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பாலிடிக் அண்டு இந்த கேப்பில் இந்த கேப்பில் வால்ச்சர் வந்து ரொம்ப கோவமாக அங்கே போயிட்டு இருப்பார் அந்த கேப்பில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பாலிடிக்கும் பெரிகிரைனும் வந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்கல்ல ஸ்டைல் ஆஃப் இந்த வெனிஸ் வந்து என்ன ஸ்டைலில் இருக்குது அதே மாதிரி பிளேக் டிசீஸ் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த கேப்பில் வந்துட்டு பாலிடிக் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா வச்சுருப்பாங்க அவங்க டைரியில் அதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த டைமில் யார் வருவாங்க அப்படின்னா லேடி பாலிடிக் அந்த டைமிங்கில் அங்கே வந்துடுவாங்க வந்துட்டு இந்த பெரிகிரைனை பார்த்துட்டு பயங்கரமாக சத்தம் போட்டுருவாங்க இவங்க வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட் வந்து வேடம் போட்ட ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டு இவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எனக்கு உண்மையாக நடந்துக்காமல் இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் வந்துட்டு இந்த சார் பாலிடிக்கை வந்து லேடி பாலிடிக் பயங்கரமாக வஞ்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமிங்கில் அவங்க எல்லாருமே வந்து எங்கே கூட்டிகிட்டு போவாங்கன்னா மாஸ்கோ கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவாங்க அவள் மாஸ்கோ சொல்லுவார் சாரி நான் தான் வந்து உங்ககிட்ட தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஒரு கன்ஃபியூஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் பெரிகிரைன் வந்துட்டு ஒரு ப்ராஸ்டியூட் கிடையாது சீலியாக தான் வந்து ப்ராஸ்டியூட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லி வச்சுருவாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு இந்த லேடி பாலிடிக் வந்து வேம பெரிகிரைன்ட்டு சாரிங்க எனக்கு வந்து வந்து தெரியாது அவர் சொன்னதை வச்சு நானும் வந்து சத்தம் போட்டுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கேப்பில் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பொனாரியாவும் சீலியாவும் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது வந்து இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து எங்கே போயிடும் கோர்ட்டுக்கு போயிடும் வெனிஸ் கோர்ட்டுக்கு போயிடும் ஸோ அங்கே இருக்கிற ஜட்ஜ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவார் எல்லா விஷயத்தையும் விசாரிப்பார் அப்போ வால்ஃபான் வந்துட்டு முதல்ல வந்து கோர்ட்டுக்கே போக மாட்டார் பிகாஸ் தான் வந்து ரொம்ப முடியாத மாதிரி காமிச்சுக்குவார் ஸோ அதனால் கோர்ட்டுக்கு எதுக்குமே போக மாட்டார் அந்த டைமிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த சீலியாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜட்ஜ் கேம் டு நோ தட் சீலியா வந்து செடியூஸ் பண்ணப்பட்டது கார்வினோ பெர்மிஷனோட தான் அவங்கக்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி தான் ஒரு ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறார் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு லேடி பாலிட்டிக்கை வந்து ஐ விட்னஸாக வேற கூட்டிகிட்டு போவாங்க சீலியா வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட் தான் அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக ஏன்னா இவங்க தான் முன்னாடியே போய் சொல்லி வச்சிருக்காரு மாஸ்கோ அதனால வேகமாக வந்து லேடி பாலிட்டிக்கை கூட்டிகிட்டு போவாங்க லேடி பாலிட்டிக்கு ஐ விட்னஸாக போகும்போது அவங்களும் வந்து ஆமாம் சீலியா தான் வந்துட்டு தப்பான பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஜட்ஜ் வந்து என்ன பண்ணிடுவார் ரொம்ப கிளியராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருவார் ஸோ இனிமேல் வந்து பொனாரியாவும் சீலியாவையும் பிரித்து வச்சுருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்ட்டை கொடுப்பார் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு எல்லாருமே வெளியில் வந்துடுவாங்க எனக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்துட்டு உடனே ஆனால் அந்த டைமில் வந்து ஓல் ஃபோன் வந்து உண்மையாலுமே தனக்கு உட முடியாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவார் ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவர் உட முடியாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறதுனால மாஸ்கோவை கூப்பிட்டு நம்ம இந்த ட்ராமாவை இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் வேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வால்ச்சர் வந்து நல்லா வாதாடினதுனால அவருக்கான பேமெண்ட்டையும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமிங்கில் வந்துட்டு யாரை கூப்பிடுவாங்கன்னா நானோ அண்ட் கேஸ்ட்ரோன்னு சொல்லி ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து அவங்க கூட கூப்பிட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வால்ஃபோன் வந்து செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நீ ஊருக்குள்ளே தண்டூர் அடிச்சுட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு ஊருக்குள்ளே தண்டூர் அடிச்சுருவார் வால்ஃபோன் வந்து இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கேட்ட உடனே வால்ச்சரும் சாரி வால்ச்சர் கேபசினோ கார்பினோ மூணு பேரும் வருவாங்க ஸோ இதோட இந்த ஆக்ட் ஃபோர் முடிஞ்சிடும் ஆக்ட் ஃபைவ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இவங்க வரும்போது மாஸ்கோ வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் கம்பாரு அந்த கான்ட்ராக்ட்ல என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா அவர் இறந்துட்டதாகவும் அவருக்கோட வாரிசை மாஸ்கோவை தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கதாகவும் இருக்கும் ஸோ அதை இருக்கவும் இவங்க மூணு பேர் செம டென்ஷன் ஆகாங்க நம்ம மாத்தி கட்டில் வந்து அவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் ப்ரெஷியஸ் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அது எப்படி ஒன்னை மட்டும் செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் அரைஸ் பண்ணும் போது இவங்களோட மாரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒன் பை ஒன் வந்து மாஸ்கோ வந்து வெளியில சொல்லிட்டே வருவாரு ஸோ அதனால அவங்களும் பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகி வெளியில போயிருவாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு மாஸ்கோ வந்துட்டு வால்ஃபோன் கிட்ட என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு காடை வேஷம் போட்டுட்டு அந்த நாலு பேரையும் போய் அப்ரோச் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வால்ஃபோன் ஆல்சோ அக்செப்ட் திஸ் மாஸ்கோ என்ன சொல்கிறாரு அதானே வால்ஃபோன் செய்வார் ஸோ அவரும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு டிஸ்கஸ்டாக வேஷம் போட்டு போய் அந்த நாலு
ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இவர் வந்து வீட்டுக்கு வருவார் வால்ஃபோன் வந்து வீட்டுக்கு வருவார் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க வெளியில் அப்போ வந்து அவரை கேட்பாங்க அப்போ அவன் வந்து கீ வந்து மாஸ்கோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு நாங்கள்லாம் வெளியில் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது தான் இவருக்கு தெரிய ஒரு வால் ஃபோனுக்கு ஐயோ ஆக்சுவலாக ஃபூல் ஆனது அவங்க இல்லை நாம தான் அப்படின்றத வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவார் ஸோ அப்போ வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பொனாரியோ கேஸ் வந்து ஜட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்குல்ல வேகமாக வந்து கோர்ட்டுக்கு ஓடுவாங்க எல்லாருமே வால்ஜரும் வந்து இந்த டென்ஷனில் அங்கே போய் ஜட்மெண்ட் கிட்ட வந்துட்டு என்ன சொல்லிடுவார் இல்லை பொனாரியோவும் சீலியாவும் ரொம்ப இன்னசென்ட் அதனால அவங்கள விட்டுருங்க மாஸ்கோ தான் எல்லா சீட்டிங்கும் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாரு ஸோ அந்த டைமிங்கில் வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஓல் ஃபோன் வந்து வேறு செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜஸ்ல இருந்து எல்லாருமே ஷாக் ஆவாங்க ஏன்னா ஓல் ஃபோன் செத்து போயிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் அவர் வந்து செத்து போயிட்டாரு அது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமிங்ல ஓல் ஃபோன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னா அங்கே ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து எல்லா மக்களையும் வந்து கஷ்டப்படுத்தி அதுல வந்து சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டு இருப்பாரு அதுக்கப்புறமா அதுக்காக ஃபீல் பண்ணி இல்லை நம்ம இந்த டிராமாவை இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஸ்கோ வந்து நம்மளை வந்து நிச்சயமா காப்பாத்துவான் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட வருவாரு ஸோ இவரும் வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருவாரு ஆனா அந்த நேரத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வேகமா இவர் போய் வால்ச்சரோட காதல சொல்லுவாரு ஓல் போன் சாகல உயிரோட தான் இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு ஸோ சொல்ற நேரம் தான் வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எல்லாருமே பயங்கர திருப்பியும் ஷாக் ஆவாங்க அப்ப வந்து ஜட்ஜ் வந்து என்ன சொல்லுவாரு மாஸ்கோ வந்து இங்க வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்ப சொல்லும் போது வந்துட்டு வேகமா மாஸ்க் அந்த இடத்துல என்டர் ஆகி என்ன சொல்லுவாரு இல்ல இல்ல வால் போன் வந்து செத்துதான் போயிட்டாரு நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அதுக்கான கடைசி இறுதி சடங்குலாம் நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அப்போதான் வந்து ஓல் ஃபோனுக்கு தெரியும் நம்ம தான் வந்து பயங்கரமாக ஃபூல் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மாஸ்கோ கிட்ட டீல் பேசுவார் என்னை இன்னைக்கு காப்பாற்றுவேன்ற நம்பிக்கையில் தான் நான் இருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர ஷாக்கோட பேசிட்டு இருப்பார் அப்போ வந்து மாஸ்கோ என்ன டீல் கேட்பார் அப்படின்னா டு ரெஸ்க்யூ யூ ஹி நீட்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ஹிஸ் ஹெல்த் அதாவது வந்து அவரோட வெல்த்தில் வந்துட்டு பாதி வந்து வேணும் அவரை ரெஸ்கியூ பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஓல் ஃபோனுக்கு இஷ்டம் இருக்காது ஸோ வேகமாக வந்து மாஸ்கோ கிட்ட டேரக்ட் ஆர்கியூமெண்ட்லாம் எல்லாம் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஃபைனலாக ஒன்றுக்கு ஆகாது வேகமாக வால் ஃபோன் என்ன பண்ணுவார் தன்னோட வேஷத்தவே கலைச்சிடுவார் கலைச்சிட்டு நான் தான் உண்மையான வால் ஃபோன் நான் என்ன சாகல உயிரோட தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஜட்ஜுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஃபைனலாக என்ன ஜட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஓல் ஃபோனை வந்துட்டு ப்ரிசென்டில் போட்டுருவாங்க அதாவது ஒரு ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க வால்ச்சர் கிட்ட இருந்து அந்த லாயர் அப்படின்ற அந்த அத்தாரிட்டியவே வாங்கிடுவாங்க கேர்பஷியோ வந்து மொனாஸ்ட்ரி அதாவது ஒரு மடத்தில் போட்டுருவாங்க அந்த மடத்தில் போட்டுட்டு அடுத்து என்ன செய்வாங்கன்னா அவரோட வாரிசு வந்து அந்த பொனாரியோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேர்பஷியோட சொத்தெல்லாம் வாங்கி பொனாரியோவுக்கு கொடுத்துருவாங்க கார்வினோவுக்கு வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு டாங்கி மேலே ஆஷ் காது வச்சுட்டு டாங்கி மேலே ஊர் வருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சுத்திட்டு கூட்டிட்டு வருவாரு மாஸ்கோக்கு என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா கேலி ஸ்லேவ்ல கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட் ஃபைனலா வால் போனோட சொத்து எல்லாமே வந்துட்டு எங்க போயிடுமா மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ்க்கு போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கதை இவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம சொல்லியாச்சு இதோட மாரல் என்ன அப்படின்னா கிரீடி நெவர் வின்ஸ் இன் லைஃப் த சின்னர்ஸ் ஆர் டெஃபினெட்லி பனிஷ்ட் எப்பயுமே பேராசை வந்து லைஃப்ல ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காது தப்பு செஞ்சவங்க நிச்சயமா பனிஷ்மெண்ட் அனுபவிச்சே ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஸோ இதுல வால்போல் வந்து கெட்டு போனதுக்கு ரெண்டே விஷயம் என்னன்னா அவன் பேராசை பிடிச்சவன் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து சீலியா மேல லஸ்ட் வச்சிருந்ததா அவ மேல வந்து ஆசை வச்சதுதான் வந்து ரெண்டாவது விஷய காரணமே ஸோ இதை தான் வந்து அழகா வந்து இந்த அஞ்சு பிளேயரை ஆக்ட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் கோட்ஸ் இது வரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் கேட்ட இம்பார்ட்டன்ட் கோட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் வாட் ஆர் ரேர் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் அவரைஸ் டூ இட் செல்ஃப் இதை யார் சொன்னது அப்படின்னா ஆல்போன் சொன்னாரு This makes me young again for a score of 10 years. இதை யார் சொன்னது அப்படின்னா கேர்பஷியோ மோர் ஹெல் மோர் ஹாரர் இதை சொன்னது வந்து கார்வினோ வந்து யார்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க சீலியா கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க ஐ ஃபியர் ஐ ஷால் பிகின் டு க்ரோ இன் லவ் வித் மை டியர் செல்ஃப் அது யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மாஸ்கோ ச
அப்படி புரியாதவங்க வந்து எனக்கு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நான் வந்து கன்வே பண்ணுறேன் ஆன்சர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட்சிங் அண